Lucas, mientras te acomodás, ahí los convocamos de nuevo, que le dijimos que, que teníamos unos minutos. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Mucho saludarlos, saludarlas. Bueno, cuando quieras, Lucas, arranca y ya están llegando. Queda Juan Pablo, Raúl que se está sentando. Y arrancamos nomás. Volvimos con las, video, tele, la, las videoconferencias de prensa, lamentablemente. Vamos, vamos, vamos. Eh, no, no, muy, muy breve, así optimizamos el, el tiempo para, para compartir y responder eh, preguntas y inquietudes varias. Son con días particularmente intensos, con, con algunas certezas y muchas, muchas cosas todavía sin, sin demasiada claridad, ¿no? momentos de, de mucha incertidumbre, y muy dinámicos, que nos exigen eh, estar muy atentos a, en este caso, a la evolución del, del virus, de la pandemia, y, y tomar medidas casi cotidianamente, pero... Pero bueno, nada, la idea es poder responder la, la agenda de preguntas que, que ustedes tengan, así que vamos a por eso. Gracias por, por participar, por el interés de siempre. Y acá estamos. La primera pregunta de Raúl Martínez. No, no te escuchamos, Raúl, desactiva tu audio, si no, lo desactivo yo, pero si lo podés desactivar vos, como quieras. A ver. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, bueno. sí. Listo, gracias, Larry. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Hola, eh... Bien, abrazo a la distancia de estos que tanto embolan. Feliz cumpleaños también. Ay, gracias. Este, a ver, veía hace un ratito acá eh, algunas declaraciones que ajustan alguna, alguna decisión fuerte desde la provincia. Eh, todavía no, no trascendió, pero se dice que podrían, estableciendo los siete días de prosecución del virus, unas tres semanas de lo que sería, o le llaman en la provincia, eh, una verdadera cuarentena. ¿Cómo ves esta posibilidad de que esto suceda? Y de acontecer, de sugerirlo, no sé si nación o provincia. Morón está, se suma también a esto, lo ves por ese lado. Entiendo de más, perdón que es muy largo, eh, la soledad y la angustia económica de muchos, en las que también nos podemos incluir. Pero bueno, por ahí va la pregunta. Sí, sí Raúl, es... Eh... Es una variante que, que ya dejó de ser una más entre las, las múltiples que había en la, en la mesa de, de decisiones. Yo hablé esta mañana con el gobernador, eh, me, me llamó, para, entre otras cosas, para, para preguntarme cómo, cómo veía la, la situación y qué, qué evaluación hacía de, de esta eventual medida. Eh, y la verdad que, a diferencia de lo que le hubiese dicho hace tres, cuatro días, la semana pasada, hoy cobra mayor fuerza la necesidad de, de, de pensar, sí, con, con seriedad, medidas más rigurosas, eh, porque, porque básicamente nuestro principal termómetro es lo que pasa en el, en el hospital municipal y, y en el conjunto del sistema sanitario, tanto público como privado, y y la tendencia sigue siendo creciente y el cuello de botella lo tenemos cada vez más, más cerca en lo que a camas de terapia se, se refiere, eh, y ahí hay una confluencia de, de los cuadros COVID con, con no COVID, que es una, una diferencia sustancial en relación a lo que nos pasaba el año pasado, cuando tuvimos una, una buena cantidad de días, de 60, 70 días, entre marzo y mayo, para, para reorientar el sistema sanitario casi para, para la, la emergencia COVID de manera exclusiva, hoy no nos pasa eso, entonces esa transición que pudimos hacer el año pasado, deberíamos hacerla hoy en, en menor tiempo, porque, porque tenemos el límite de, de, de la capacidad de respuesta eh, muy, muy próximo y hay que evitar eh, pasar de, de, la, de la saturación al, al colapso con, con medidas que tienen que ser tomadas oportunamente, de manera que 
esa que era una medida más en, en el abanico de medidas, eh, probablemente hoy sea la que, la que mayor relevancia tenga, mayor posibilidad de concreción tenga. Obviamente tiene que estar acompañado por, por medida de, de, de política pública que, que restituyan o repongan eh, los ingresos o una parte de los ingresos que estas medidas eh, van, a, van a, a generar en cuanto a la, la, la merma ¿no? de esas actividades. Si hay actividades que se van a restringir por dos semanas, por tres semanas, bueno, esa agenda de que el año pasado fue a través del IFE o a través de los ATP y que ahora estamos intentando fortalecer con, con los repro, eh, tendrá que tener mayor volumen. Una cosa va acompañada de la otra, inexorablemente, y, y con, con relación a eso, el, con el gobernador coincidíamos, ahí el gobernador, la provincia tiene una cantidad de acciones, y, y la nación hasta ahora es con el repro, pero no, no descarta volver a ensayar otras alternativas también, que van de la mano, ¿no? No te escucho, Raúl. Ahí está mejor, seguro. Ahora. Bueno, decía, un médico me comentaba, pido disculpas al resto de los compañeros, por cierto, eh, que Matanza está en, en un ciento por ciento de camas de UTI de terapia, eh, por este tiempo. ¿Cómo está Morón? Eso solo, pequeño, y ya los dejo a los muchachos. Sí, no, no, no estamos en un ciento por ciento, pero estamos cada vez más cerca. Estamos cada vez más cerca. Hoy debemos estar en, en alrededor del 80%, no tengo el reporte de hoy, pero, pero vamos a estar en un 80% computando lo público y lo, lo privado. Y, y te, son, son escenarios en donde trabajás sin, sin, sin margen de error, con mucha presión, en donde la, las posibilidades de, de, de estresar a los actores del sistema crecen sustancialmente, estresarlo digo en términos de bueno, lo que implica ¿no? trabajar con semejante demanda de, de manera sostenida en el tiempo, con lo cual devienen sí, sí, más necesarias que, que nunca estas medidas adicionales que las que hablábamos recién. Marcelo Matar, tu turno. Yo les estoy dejando, para Marcelo, yo les estoy dejando para que ustedes se, se quiten, eh, se activen el audio. Si quieren lo hago yo, pero me parece más cómodo que lo hagan directamente ustedes. Bueno, ahí, está, Marcelo, ¿Ahí me escuchás. Sí, ahí sí. me escuchás. Buenísimo. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo, ¿cómo estás? Muchas felicidades. Eh, tiene que ver con vos como profesor, ¿no? Vos que sos, está, tenés muy buena relación con el tema colegio hace muchos años. Este gran debate de lo presencial y lo virtual. En este preciso momento, ¿vos qué decisión tomarías, Lucas? Eh, yo creo que, que si suspendemos la, la presencialidad es en el marco de una suspensión generalizada, ¿no? y de, de hacer efectiva esta medida eh, de, de alcance general a la que aludíamos recién. Suspender la presencialidad como solo una medida complementaria a las que ya tomamos recientemente, eh, no, no me parecería ser la, la indicada, porque la, la evidencia lo que demuestra es que no, no son los ámbitos escolares donde mayor... Eh, contagiosidad se, se estaría verificando los ámbitos escolares y créanme que los, los vengo recorriendo casi cotidianamente, son espacios muy reglamentados en donde todo el mundo opera ceñido a, a normas muy claras, muy establecidas y, y bastante bien respetadas, tanto por estudiantes, docentes, auxiliares, directivos, la, la comunidad educativa en general, eh, es cierto que para que eso suceda la gente se traslada de un lugar a otro y que muchas veces el transporte público termina siendo un, un vector importante de contagio. Lo que vería es quiénes se están trasladando en el transporte público y la decisión que tomaría eh, es, es ver si, si bajo al docente o al auxiliar o con, con el impacto socioeducativo que eso supone o genero algún otro instrumento que permita bajar a alguna otra persona 
eh, garantizándole el ingreso que dejaría de tener, producto de bajarlo del transporte, eh, para sostener la presencialidad, porque, porque lo que está demostrado sí es que, que no ha sido inocuo ¿no? En, en los chicos y las chicas la, la ausencia del, del ámbito escolar como, como espacio de interacción en, en lo que supone la, la construcción de esa subjetividad, de la autoestima, de esa sociabilidad necesaria y casi única que se da al interior de, de las escuelas. Eh, Obviamente no hay posiciones irreductibles, yo no, no, tampoco me quiero enamorar de una medida y defender la capa y espada, si, si, si hay argumentos para, para revisar esto que estoy diciendo, tengo la absoluta flexibilidad para hacerlo, pero, pero lo que yo intentaría es, es sostener la, la, la presencialidad, una, es una, presen, una presencialidad también muy, muy plástica, porque funcionan las burbujas, hay burbujas que arrancaron con presencialidad, que a la semana tuvieron un caso, que después volvieron, que funcionan, hay otras que tuvieron más de un caso, hay otras que no tuvieron ninguno, pero, pero como espíritu general procuraría sostener la, la presencialidad, eh, y en ese marco desde el municipio, ustedes saben, o no, pero les cuento, nosotros adquirimos de, de la Universidad Nacional de Urlingan los dispositivos que, que miden la, la presencia de dióxido de carbono en, en espacios cerrados y en espacios abiertos, digo, en este caso lo utilizamos en espacios cerrados, para, para tener más informaciones, eh, es información que en este caso el, el dispositivo lo que constata es la cantidad de dióxido que hay en un recinto y ante una, un umbral de ese dióxido, eh, cuando se supera, la, la posibilidad de contagio crece exponencialmente, entonces ahí el responsable del aula tiene que tiene que tomar una decisión que es o mejorar la ventilación natural de ese espacio o directamente evacuar el, el espacio hasta tanto las condiciones cambien. Bueno, pero para tomar esa decisión lo que hicimos fue dotar a las escuelas de este instrumento que, que no solo da respuesta frente a esta situación, sino también decidimos acompañar un proyecto que, que es parte del, de los equipos de investigación y desarrollo que tiene la Universidad Nacional de Urnian y nos, nos parecía también importante darle darle un empujón a, a, esa, a esa iniciativa. Y la verdad que la, la recepción es buena, ya tuvimos en, en distintos establecimientos, tanto públicos como privados, se están usando, son muy prácticos, y bueno, se inscribe en ese marco de, de acompañar los esfuerzos, porque, vale decirlo, el laburo que están haciendo los, los equipos directivos, pero el conjunto de, de quienes trabajan y estudian, es enorme, ¿no? Imagínense cuatro horas, tres horas, cinco horas con el barbijo, las distancias, el aseo permanente, la ventilación, los protocolos en el patio. Es toda una vida adaptada eh, que, no, que no deja de, de importar esfuerzo y, y se está haciendo. Así que, bueno, lo, lo procuraremos acompañar con este tipo de medidas, más las, las medidas que tienen que ver con las obras de infraestructura en las escuelas que, que estamos llevando adelante o que están proyectadas en, en el corto plazo. Pero bueno, no sé si, si respondo, entiendo que sí, Marcelo, la, la pregunta. Eh, sí, sí, Lucas, correctamente. Te lo agradezco de corazón, muy amable. Diego Bocchio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lucas. Gracias por, por este espacio de, de encuentro, de comunicación. Eh, bueno, consultarte cómo estamos al día de hoy con el plan de vacunación contra la COVID-19 en el distrito. Y... Bueno, obviamente dependiendo de la provisión de vacunas que venga del Ministerio de Salud de la Nación, pero ¿cuál es la proyección de vacunación para los, para los próximos días y semanas en Morón? Bueno, ¿cómo va, Ivo? Eh, nosotros venimos, venimos bien, la verdad que venimos bien. ¿no? A esta altura nos, nos hubiese gustado tener a toda la población priorizada vacunada, eh, pero bueno, lo cierto es que que lo que determina el ritmo es la, la, la provisión y, y ahí el gobierno nacional tiene distintos frentes de negociaciones con una estrategia multivacuna eh, para, para hacernos de, de, de ese recurso en el menor tiempo posible. Bueno, ha habido algunos contratiempos que son de público conocimiento, pero no obstante eso, en las últimas eh, cuatro semanas eh, se intensificó el proceso eh, y, y Morón en esa, en esa compulsa que, que aparece en algunos medios no, nos siguen situando en el, en el primer lugar no, yo 
trato de decir que no es una competencia con, con nadie, en todo caso si competimos, sí competimos contra el frío para, para que no se encuentre el invierno con esta población que es la más vulnerable ya inmunizada eh, y atravesarlo de la, mejor, de la mejor manera posible. Lo, lo último que nos dijeron en el Ministerio de Salud que hablamos ayer de provincia es que hay a este ritmo un stock garantizado de, de una semana más y que en el transcurso de estos días estarían llegando nuevos lotes de, de la Sputnik, eh, algo de Sinopharm, y, y que fin de mes, fin de abril, debería llegar un, un lote importante de, de AstraZeneca, que es la que se, se incumplió el contrato eh, y, y se debería estar restableciendo algún, o estableciendo algún flujo más o menos constante, según nos decían en en las últimas semanas, los últimos días de abril, primeros días de mayo. Por cierto, un número, nosotros ya tenemos un poco más de la población, un poco más de la mitad de la población priorizada vacunada, de estas ciento, casi 20.000 personas que debemos vacunar, entre las, las personas que, que tienen 18 y 59 años con comorbilidades, las personas mayores de 60 todo el sector de la salud, fuerzas de seguridad y trabajadores y trabajadoras de la educación, todo eso son casi 120.000 personas de, de ese universo, ya tenemos un poco más de la mitad con al menos una dosis, una dosis y, y bueno, el objetivo es este, ¿no? eh, tratar de llegar en el menor tiempo posible a, a estas 120.000 personas. Sigue sí, Eduardo Vitali. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Luca, buenas tardes, si tuviste el gusto de, de almorzar ya. Bien, ¿cómo vamos? Bien, todo bien. Lucas, te, dos consultas. Primero preguntarte sobre las asistencias financieras, recién mencionabas el REPRO, y la posibilidad de alguna otra asistencia financiera en caso de que se implemente medida más restrictiva, pero lo cierto es que en el presupuesto que se aprobó 2020 del Gobierno Nacional no está contemplado ninguna de, de esas asistencias tanto desde la provincia de Buenos Aires o desde el mismo municipio, ¿se está pensando en implementar algún tipo de asistencia para, para, para la clase social más golpeada? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, recién hablaba con un médico amigo que me está contando en el Hospital Ferito que la situación es muy complicada y que hay muchísimos jóvenes, pero muchísimos jóvenes, en, en situación de, de internación, quizás sea por las nuevas cepas o quizás sea por eh, la, la falta de cuidados preguntarte con respecto a eso si tienen pensado alguna campaña de comunicación o cuál es la idea, cuál es su intención de llegar a los jóvenes para que tomen conciencia de, lo, de, lo, de la difícil situación que estamos viviendo. Bien. A ver, me fui apuntando para no, para no olvidarme. Eh, el, el tema con los, los instrumentos nuevos, atento al recrudecimiento de la, de la pandemia, eh, el Estado tiene la, la flexibilidad suficiente como para, para construirlos, aunque no, no, no hayan sido previstos en el, en el presupuesto que se sancionó, como no habían sido previstos en el presupuesto 2020, ¿no? ni el IFE, ni, ni el ATP, y, y se generaron porque, porque hubo decisión política y porque sobraban los, los motivos para, para hacerlo. Yo descarto que, que en este escenario eh, de, de profundizarse la, la coyuntura tan, tan crítica como la que estamos viendo, eh, no, no va a haber limitaciones de, de tipo fiscal o, o administrativas, eh, y, y en ese sentido lo que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, hoy el, el instrumento es el REPRO, pero no, no, no excluyentemente el REPRO. También nosotros estamos trabajando con, con la, la ampliación de la base del potenciar trabajo, nos, nos dieron eh, 350 cupos adicionales en los últimos días, y, y acabo de, de hablar con el, con el ministro Daniel Arroyo, eh, porque vamos a, también a, a disponer de, de un cupo de 4.000 eh, plazas para el potenciar joven, que es la, la versión del potenciar trabajo para hombres eh, y mujeres entre 18 y, y 29 años, 
que estaremos llevando adelante también, que ya estamos llevando adelante la, la convocatoria para, para que se inscriban y presenten proyectos eh, en, estos, en estos días. Eh, además de lo que se pueda fortalecer de, de programas que ya existen, como es el, la, la tarjeta alimentaria o los suplementos que eh, se dieron, y yo no descarto que se den, tanto vía asignación universal, vía pensiones, pensiones no contributivas o, o jubilaciones. Eh, y en relación a lo de los jóvenes, eh, y, y si es, está impactando la, las nuevas cepas, sí, bueno, las nuevas cepas ya están entre nosotros, no, no, no hay demasiada evidencia en torno a si son más, más lesivas y, y más letales, lo que nosotros podemos inferir preliminarmente es, es que como hay más, más contagios eh, en el volumen general, tenés más jóvenes. Eh, es cierto también que este año eh, hay, se, se puede acreditar un, un descenso en, la, en los años de las personas que se están contagiando, es un segmento etario más, más joven, eh, ocurre que además son, son más. ¿no? son más jóvenes, nosotros a esta altura ya tenemos eh, una cantidad de contagios que es la, la mitad de todo lo que se contagió el año pasado, y estamos a, a poco más de eh, tres meses, bueno, cursando el cuarto mes. Eh, y campaña sí, estamos trabajando con el equipo de, de salud y de comunicación, pensando en en un mensaje que aborde todos los universos, pero con particular énfasis en, en este segmento de 20 a 50 años, que es donde estamos viendo eh, existe la, la mayor circulación viral, porque entre otras cosas es, es quienes están más, más expuestos, eh, por, por múltiples razones, eh, pero siempre eso está sujeto a, a las medidas de último momento, ¿no? si mañana se, se sanciona, se decreta un, una medida de alcance general, de confinamiento... Este, masivo, por dos semanas o tres semanas, bueno, ahora le viene abstracto ese, ese mensaje, pero, pero sí, lo estamos, lo estamos pensando, y lo que es interesante también, porque venía a cuento de, de lo que hablaba en relación a, a cómo está impactando el, el virus y, y cómo golpean los más jóvenes, eh, así como tenemos más contagiados, yo compartí esta relación de que ya estamos en la mitad del año pasado, lo que no deja de ser significativo, auspiciosamente significativo, es que la letalidad descendió ostensiblemente. Nosotros el año pasado tuvimos una letalidad de 3.8, 3.9, este año ya estamos en una letalidad menor a 1.6, 1.5, y el descenso ha sido también muy, muy importante, y uno se lo puede atribuir a, a, a diversas razones, probablemente la estrategia de inmunización eh, mediante la, la vacuna ahí tenga un rol preponderante y, y, y bueno, en virtud de eso hay que trabajar, ¿no? como decíamos hace un ratito, para llegar con la vacuna en el menor tiempo posible, porque cuando uno dice salva vida no, no, no está este, agitando grandilocuentemente ninguna consigna sino que encuentra correlato en la, en la realidad, bueno, ayer eh, mientras esperaba una entrevista, eh, lo escuchaba López Rossetti y decía, podemos pensar que si, si Mauro Viale hubiese recibido un mes antes la, la vacuna, eh, tal vez el desenlace hubiese sido otro. Eh, bueno, de ahí es la urgencia de vacunar. No es lo mismo vacunar un día antes o un día después. Para nosotros eh, lo, lo, lo tenemos asumido como una, como una obsesión. digamos Todo lo que podamos vacunar hoy, vamos a vacunar hoy. Eh, y, y están todos los esfuerzos encolumnados encolumnado detrás de ese objetivo. Eh, cuanta mayor cantidad de vecinos y vecinos podamos vacunar hoy, ahora, eh, para nosotros es una prioridad fundamental. Manolo Garrido. Bueno, eh, los saludo al intendente. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Manolo, ¿cómo andás? Bueno, creo que la pregunta que iba a hacer yo ante los colegas. Eh, pero bueno, a ver, eh, dentro de todo tengo una pregunta, ¿no? Llevado a otro campo, eh, porque sabemos, nosotros tenemos información, tanto de prensa de Morón como prensa de provincia, hay un sector de la oposición que dice, toman medidas sin consulta. Ahora, eh, yo digo, Jorge Rachip, que es eh, infectólogo, además de médico sanitarista, está reunido siempre con el, el gobernador Kicillof, vos con la Torraca, las demás medios. 
Eh, yo creo que las medidas que se están tomando es también con la información que le dan estos médicos sanitaristas. Eh, ¿Por qué opinas que un sector, eh, un sector que siempre es el mismo de la oposición, dice que se toman medidas sin consultar? Creo que el, <coughs> lo hacen desde, desde el desconocimiento, desde la, desde la especulación, para tratar de desacreditar las medidas. Ahí se ve eh, claramente la, las diferencias al interior de la propia oposición también, ¿no? Los, los referentes institucionales, que, que son gobernadores o intendentes y que todos los días tienen que poner en marcha un hospital, es raro que digan cosas sin, sin mayor asidero, ¿no? Que, que no hay que tomar medidas, que la cosa no es grave, que alienten la apertura indiscriminada de, de actividades, porque, porque hablan con los responsables de salud y les transmiten lo que está pasando y y lo que puede pasar si no se toman oportunamente las medidas adecuadas. Y después hay otro sector de la oposición que, a la que la sociedad no, no le ha confiado responsabilidades de gobierno y, y ahí sí agita con, con declaraciones, a mi juicio, absolutamente destempladas eh, y muchas veces muy peligrosas, eh, cuestiones que no, que, no tienen mayor, que no tienen mayor asidero, pero bueno... Llegado el proceso electoral, habrá que eh, discutir y, y poner este, los, los argumentos de cada uno sobre la mesa y será la sociedad la que, la que elija, ¿no? Y, y bueno, esa es la, la, la suerte que tenemos en democracia cada dos años en donde la, la comunidad puede expresarse. Perdón, Cristian Doldán de Vivir Oeste. Hola Lucas, buenas tardes. Acá Cristian Andrés del Diario de Vivir Oeste. ¿Cómo andas, Cristian? Bien, todo bien. Lucas, dos consultitas. Primero te, te llevo de vuelta a las escuelas, está claro y, y lo marcaste, eh, la idea de, igual que el ministro Trota, de mantener las escuelas abiertas o por lo menos la presencialidad. Eh, lo que te quiero consultar es, en este primer mes, es, en cuanto al balance que se puede hacer, primero con los insumos, es una cosa no menor que es necesario para hacer respetar los protocolos, y también desde lo pedagógico, si es posible sostener. Si vos, con estas dos variantes, como, tomándolas como análisis, eh, referido a lo que fue este primer mes, se puede sostener la, la presencialidad eh, hasta fin de año. ¿sí? Y una consultita más, si, si me permite, eh, en cuanto a camas leves, con, por decirlo de alguna manera, ¿no? de pacientes leves que el año pasado se instrumentó en diferentes lugares para eh, recibir estos pacientes, no sé si este año, teniendo en cuenta el rebrote, se, se sigue trabajando, se va a reforzar, o se van a volver a abrir estos espacios y demás. Eh, en, en relación a la, a la actividad de las escuelas, en los insumos, sí, a ver, nosotros eh, hemos dispuesto de una, una partida especial para, para afectar a las, a las escuelas, y la, la propia presidenta del Consejo Escolar me, me informaba ayer que también desde Provincia de Buenos Aires se han triplicado los, los recursos para que, no, para que no falten, no obstante hemos recibido por parte de algunos directivos eh, la necesidad de reforzar con, con lavandinas, con alcohol, con, con alguna pieza en particular, cosa que se, se procura responder lo más rápido posible, eh, y en relación a lo pedagógico, no, a ver, claramente que no son las condiciones que uno desearía ¿no? para, para desarrollar una, una actividad. El tema es cuando vos so, sopesás eh, y, y decís, bueno, ¿qué, qué, qué hacemos? ¿no? Sostengo una burbuja con 10, con 15 eh, estudiantes en un aula y, y voy rotando, y, y también es una presencialidad intermitente, pero el, le permite a esos chicos y chicas este, estar en un ámbito común, con lo que implica el conocimiento, que el conocimiento siempre se construye con otro y con otra, y, y más allá de lo pedagógico, ¿no? la, la cuestión relacional, que, que en ese momento de la vida no, no es un tema menor. Eh, a ver, va a ser una experiencia que nos va a dejar múltiples aprendizajes y de las cuales tendremos que hacer balance y decir en esto estuvimos bien, en esto no estuvimos bien, pero yo creo que cuando uno hace ese ejercicio de sopesar, eh, aún con las limitaciones, la, la, las tensiones, los conflictos, que puede
pueden suscitarse al interior de, de un aula, yo hice una opinión, ¿no? Como eh, me parece que en este caso no, no es que uno es, tiene la verdad y el otro está, está absolutamente equivocado. Eh, me a, a, nos asisten argumentos, yo eh, creo que tienen más consistencia los argumentos de esto, ¿no? de sostener la presencialidad dentro de lo posible, con los protocolos, eh, sabiendo que es una presencialidad con las características que tiene, una presencialidad en pandemia, pero, pero en el balance prefiero sostenerla, acompañando, cuidando, este, reconociendo el esfuerzo, pero sostenerla. Y lo de las camas leves, sí, nosotros el año pasado lo que hicimos fue habilitar los, los hoteles para, para aquellas personas o familias que no, no tenían en, en su hogar la, las condiciones materiales o edilicias para, para sostener un aislamiento adecuado. Y bueno, desde hace ya un par de semanas reabrimos el, el hotel y ya tenemos, ya tenemos gente, vecinos y vecinas alojados y alojadas allí. Gracias. Gonzalo Surano, tu turno. Hola a todos y a todas. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gonzalo? Bien. Eh, dos consultas, Lucas, muy cortitas. Una, eh, en cuanto a la presencialidad en las escuelas, ayer se reunieron la, la directora general de Cultura y Educación, junto con CREPLAC y, y los gremios docentes, y los gremios le pidieron al gobierno provincial suspender las, la, la presencialidad en aquellos distritos donde haya mayor circulación del virus. Preguntarte si en Morón ya tuviste contacto también con, con gremios docentes y, y de auxiliares en ese sentido. Y la otra pregunta, Lucas, eh, a ver, hay más contagios, hay más cantidad de contagios que en el pico del año pasado, y al mismo tiempo hay mayor circulación de, de gente. Eh, preguntarte si vos crees que en estas condiciones se pueden hacer la, las pasos en agosto y en octubre como prevé el calendario electoral, o si crees que habría que posponerlo a septiembre y noviembre, como, como también hay un proyecto allí. Sí. Con relación a lo de los gremios, sí, nosotros tuvimos un encuentro la semana pasada con representantes de todas las organizaciones gremiales, tanto de de docentes como de auxiliares, en donde nos planteaban esta preocupación eh, y dejamos abierto ese espacio para volver a reunirnos en el transcurso de, esta, de estos días, eh, porque nos interesa obviamente escuchar de, de parte de, de, de los representantes de, de los trabajadores y trabajadoras cuál es su perspectiva, sobre todo en función de cómo creen que sigue esto, eh, valoran todo lo que se ha hecho para, para sostener la presencialidad pero nos han compartido su, sus reparos en torno a la sostenibilidad de, de esta situación en el, en el corto plazo, dada la, la, la situación y, y la cantidad de, de contagios que, que se registran, ¿no? de, de trabajadores de la educación, que bueno, eso ha, impacta en la, en la dinámica pedagógica. Para nosotros eso no es un tema menor, tomamos debida nota, y, y seguramente en el transcurso de estos días, como decíamos, estén tomando algunas definiciones en, en torno a eso. Y con lo de las PASO, eh, yo creo que no, que no están dadas las condiciones para hacer la, la PASO en, en agosto, no, no por lo que implica la jornada de la PASO ese domingo, eh, sino por, por todo el proceso previo, ¿no? la, la PASO supone un, una dinámica proselitista, donde hay, tiene que haber... Este, Actividad, encuentro, militancia, eh, mucho de eso inexorablemente supone estar con otros, con otras, movilizándose, pensar que algo de eso pueda pasar en, en los días previos a agosto, ¿no? en junio, julio, a vida cuenta de este escenario y de las proyecciones que tenemos, no, no pareciera ser del todo prudente, con lo cual yo creo que sí, que lo mejor sería una, una postergación, si se posterga en la PASO, consecuentemente habría que postergar la, la general, y entiendo que hay, que hay deliberaciones con, con la oposición para, para llegar a algún acuerdo en, en torno a eso. Gracias, Lucas. Alejandra. Ya desactivé, listo. Buenos días, bueno, Lucas, buenos días a todos y a todas. Creo va? que hay todavía una mujer dando vueltas. Bueno, me voy a poner el, el auricular por las dudas. Bueno, todos estaban hablando del tema de la vacunación, y bueno, se, 
da el tema de que ustedes ayer pasaron varios días por una comunicación de una especie de mapa donde se van a vacunar mucha gente. O sea, donde puedan ir, por ejemplo, hoy tocaba la UGC2. ¿Hay posibilidades de poder ampliar todos los días en todos esos lugares o no alcanza el personal? Me parece que te referís a, la, a los puntos, ¿no? De isopado. Exacto. Eso. El punto de isopado, sí. Sí. Eh, sí, nosotros lo que estamos haciendo es cuanto más posibilidades tenemos de, de detectar antes, eh, lo, lo hacemos y estas postas van en esa dirección, son postas que, que están en todos los barrios y que se complementan con los con los detectar eh, y bueno no, te, no había ninguno y ya generamos son siete si mal no recuerdo que, que están vigentes y sí, en la medida que dispongamos de más recursos iremos habilitando más, más postas esa es la, la idea, además de las que ya funcionaban en, el, en los hospitales ¿no? en los hospitales los hospitales, los tres hospitales que más tenemos que posta, aquí. Más que posta, lo que yo me refiero, o sea, más que posta, yo me refiero a que sean esos mismos lugares, pero más cantidad de días, porque en vez de ser un solo día en ese lugar, por ejemplo, hoy en la UGC2, que sean todos los días en la UGC2, o varios claro, más sí. días en vez de uno. Todos los días lo que funciona es el SAM, digamos. Nadie que necesite hisoparse se queda sin hisopar. Cualquiera que no se pueda acercar ahí, llama al 148, 107, y tiene el servicio en, con el SAME. Con lo cual, eh, la idea es facilitar aún más, pero no es que la, la no existencia de más este, de puntos para isoparse implica que alguien se quede sin la posibilidad de isoparse. Cualquiera que presente un cuadro compatible con el, con el COVID, llama al 107 y se aplica un protocolo, con, con alguna hora más, una hora menos, va a la emergencia y, y se hace el procedimiento que corresponde. Lucas, te complemento lo que, lo que estás diciendo. Eh, además del SAME, que, que funciona con el 107, el, el 148 es el número para, toda la, para todas las consultas, y aparte del SAME, que acompaña con, la, con, la, con los hisopados domiciliarios, solo en los casos en los que eso es imprescindible, ¿no? Personas que están en una situación más complicada, con fiebre y todo, y no se pueden mover de su hogar, es una situación porque además se colapsa también el, el, el sistema del SAME, hay una cantidad limitada de, de ambulancias para esa tarea. Pero aparte de eso está el hospital, el hospital de Morón funciona todos los días, de lunes a lunes, y aparte se incorporan estos otros cinco centros, uno por, por día. Eh, Gabriel Sarfati. Eh, ¿Qué tal? Buen día, o, o ya buenas tardes, Lucas, buenas tardes compañeros. El tema, principalmente en esto, es eh, pensar en otros temas mucho más políticos que con esta cuestión de la pandemia eh, son complicados. Está la situación de la justicia, y yo me preguntaba en Morón, ¿cómo afecta todo este tema de la justicia, particularmente con las denuncias que en su momento presentó el municipio por irregularidades en la gestión de Tagliaferro. Eh, la pandemia tapa todo, pero inclusive está este, este problema del, bueno, de, de la crisis en general que se está viendo en la justicia, y quería saber tu opinión acerca de esto, Lucas. Salió medio cortado la primera parte, Gabriel, y de los problemas de la justicia... Justicia, Tania Ferro. La, eh, te lo repito de nuevo, Lucas, Dale. a ver si se escucha bien. El tema es así, pensar la los problemas que hay en la justicia, cómo esto se vive en Morón, particularmente eh, en todo el, el tema judicial, porque obviamente nos afecta, y pensar en esto las denuncias que hay presentadas por las irregularidades que se registraron en su momento en Morón, en la gestión de Tania Ferro, por eso lo mencioné, y qué andamiaje han tenido esas denuncias, ¿no? Bueno, sí, la, la, la justicia, como todos los poderes de, del Estado, me parece que particularmente el, el Poder Judicial eh, tiene pendiente algunas eh, reformas que lo, que lo acerquen a, a la comunidad, a la sociedad, ¿no? De reformas en el sentido de... de de renovación, de, de rendir cuentas, de para nada, tener un tratamiento impositivo como tenemos todos los que estamos acá en esta, en esta charla. Eh, 
de conocer la, la evolución de sus patrimonios. Eh, en general, me parece que es el poder de la, de la República que, 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 menos, eh, que menos se ha democratizado, ¿no? Eh, y, y ahí me parece que hay toda una, una agenda pendiente, y ahí veo actores con voluntad y con vocación de, de encararla, y otros tal vez más, más reticente en pos de sostener sus, sus privilegios, porque a esta altura eh, no, no, no sería más que privilegio, ¿no? Tener un cargo vitalicio o, 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 o no pagar un impuesto como ganancias no, no se puede caracterizar más que como un, como un privilegio, a mi juicio. Eh, y en Morón, las causas, sí, eh, yo, yo la verdad he estado en esta etapa particularmente atento a, a, a todo lo que implica la emergencia sanitaria y no, no he seguido la, la dinámica judicial de las distintas presentaciones que hemos hecho, no obstante sí los equipos jurídicos y legales, porque toda vez que haya comprometido eh, recursos públicos nos, nos obliga la ley a, a tener presentaciones y hubo, o presumimos que hubo alguna, alguna irregularidad, bueno, la justicia tiene los, los tiempos que, que sabemos y, y a los, a los este, denunciados les asiste naturalmente el, el derecho a, a la debida defensa, a los descargos. Estaremos pendientes ahí de los pronunciamientos de la justicia, que esperemos que sean más, más temprano que tarde, para, para dar un mensaje claro también, ¿no? Si, si se cometió algún delito... Eh, que, que no, no, lo que no puede pasar es que haya impunidad frente a ese, a ese delito. Así que, bueno, confiemos en que la, la justicia está arbitrando los, los medios necesarios para que nos podamos enterar si efectivamente hay, hubo algún, algún delito en el transcurso de, estas, de esta última etapa. Me quedó pendiente Franco, te pido disculpas Franco que me sal, te salté. Franco, ¿estás por ahí? No se te escucha, Franco. ¿Ahora? No. A ver si lo desactivo yo. Bueno, te dejo... Franco, ¿ahora sí? No se te está escuchando. No, no se te está escuchando. Fíjate que debes tener algo con el, con el micrófono. Pasamos a Leandro Vivas y después seguimos con Franco. Ahí está. Ahora sí se me escucha, ¿no? Leandro, sí. sí. Hola, Lucas. Eh, buenos días, buenas tardes, colegas. Quería hacer dos preguntas en base a consultas que nos llegan a Castelar Digital. Por un lado... Entendemos que es responsabilidad de la provincia, pero consultarte, Lucas, ¿qué pasa con los controles en el transporte, principalmente en los colectivos? Sabemos que eh, en lo que es eh, la línea del Sarmiento hay controles, el andén de Morón eh, bueno, tiene hasta estos aparatitos arriba de los molinetes para controlar quién tiene el, el turno, la reserva para viajar o no, pero en los colectivos no, no se ve lo mismo. Esa es la primera pregunta, y la segunda es reformular un poco lo que ya te consultaron sobre asistencia financiera a comercios, lo que es el programa Sostén y esas cosas, eh, tenemos muchas consultas sobre emprendedores, monotributistas, que al no tener un local habilitado, un local a la calle, no, no pueden acceder a este tipo de, de asistencia financiera, si hay algún programa municipal acorde para este, este grupo de trabajadores. Bueno, eh, ¿cómo va? Eh, los bueno. controles, sí, ahí yo estuve reunido ayer con las autoridades de, la, de la, la, la policía y fuerzas federales. Eh, ahí coincidíamos en tener más, más presencia, eh, que también tiene que ir acompañado por, por el incremento en la, en la frecuencia, ¿no? Y bueno, lo que a nosotros respecta, hablamos con las dos empresas que, que operan las líneas comunales, que son la, la 216 con la 634 y, y la cabaña con la 635, para pedirle eh, que, que incremente la frecuencia de los recorridos que, que tienen aquí en, en Morón. Eh, sí. Hubo un compromiso por, por parte de ellos de, de hacerlo, dentro de las posibilidades materiales que tienen. 
porque, porque bueno, es la contracara de, del mayor control. Si vos vas a pedir que, que aún aquellos que estén autorizados a circular lo hagan en las condiciones que deben hacerlo, con, con el aforo que tiene que haber en los colectivos o en los trenes, eso, entre otras cosas, implica que haya mayor servicios. Eh, en cuanto a, al ferrocarril, no, 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 no somos nosotros autoridad de aplicación, más allá de que hablé con, con Martín Marinucci por la, la, la proximidad que tenemos en el, en el vínculo, y, y me, esto me compartía también que estaba trabajando para, para darle más frecuencia, de hecho eh, lo hice en el marco de la presentación de un, de un proyecto que nosotros tenemos para, para hacer una solución... Este, aérea, un, un puente básicamente, vamos a decirlo en difícil eh, en, en AEDO porque si efectivamente se van a incrementar los servicios hay que resolver el tema de los pasos a nivel y bueno, ahí teníamos distintas eh, alternativas presentadas, tanto para Castelar, AEDO Castelar, AEDO eh, y, y bueno, estamos avanzando con, con, con un proyecto de, en AEDO eh, y y con lo de la asistencia financiera, sí, yo le, le pedí al equipo, tanto de legales como de desarrollo económico, que son las áreas que, que tienen a cargo eh, desarrollo económico, en lo que se refiere al sostén, digo, y, y legales, eh, piense de qué manera lo hacemos aún más flexible, la, la posibilidad de acceder al sostén, que como ustedes recuerdan es un, un fondo que generamos desde el municipio, íntegramente sostenido con recursos locales, que está destinado a esto, ¿no? a, a emprendimiento que reúnan algún mínimo de, de formalidad, eh, con tasa cero, y, y bueno, con, con, con un nivel de repago que viene siendo bastante interesante, pero la idea es poder hoy, en esta etapa, alcanzar a más actores de la economía popular, del asociativismo, del cooperativismo, además de los comercios que, a los que ya los asistimos en el transcurso del año pasado y lo que va de este, así que, es una inquietud que debería verse reflejada con una, con una respuesta próximamente. Gracias. A ver, Franco, intentamos una vez más. Franco. Franco. La de Franco. Noemí Zamora. Hola, hola Lucas a mis compañeras ya los saludé, eh, como estamos viviendo una situación difícil, financiera, que va a seguir, económica, quería saber cómo está el tema de la construcción de, de Procrear en Castelar y en Aedo, que, que es algo fundamental para las familias el poder tener su techo, ¿no? Sí, ¿cómo andas, Noé? Eh... Está, bueno, ustedes saben, porque lo, nos ayudan en, el, en la estrategia de difusión, está abierta la inscripción para acceder a, a las últimas unidades que están quedando de los proyectos tanto de, de Castelar como, como de Aedo. Eh, nosotros ahí le firmamos un convenio con el Ministerio de Hábitat hace algunas semanas, para nos, nos ofrecíamos a a intermediar y, y ayudar en la difusión para, para que la mayor cantidad de vecinos y vecinas participen de ese proceso que, que después termina estando bajo la órbita del, del banco hipotecario, quien, quien es el, el organismo que, que asigna la casa. Eh, y lo que estábamos viendo es que ayer y, y hoy, tanto en la, en la UGC 3 de Palomar como en la, en la de Castelar, la demanda es altísima, la, lo preveíamos y no, no hicimos más que confirmarlo. Mucha, mucha gente esperando, inclusive desde horas antes de que se abra la, la inscripción. Y lo que hacemos nosotros es hacer una suerte de preinscripción, ¿no? Recibimos la documentación, validamos que, que, que estén todos los requisitos formales debidamente garantizados y después es esa información la que le remitimos al banco hipotecario para que continúe con el, con el proceso. Eh, y yo imagino, no tengo el número de hoy, pero haciendo un cómputo rápido, entre ayer y hoy, eh, entre las dos UGC deben haber pasado más de 500 personas. Y, y va a ser un flujo constante durante todo el periodo que, que esté abierto. Lo que nosotros estamos haciendo, además de, de terminar de adjudicar estas unidades que 
que quedaron de, de estos proyectos, es sumar el, el proyecto de Palomar, todavía ahí no está abierta la inscripción, pero que va a ser también un proyecto el, el más grande eh, que tengamos en estos, en estos años, ahí prevemos construir alrededor de 550 viviendas, eh, y que va a estar obviamente particularmente orientado a satisfacer la demanda habitacional que, que sigue siendo muy importante en nuestro, en nuestro distrito, y que se complementa con esa otra medida que, que nosotros decidimos mandar al Consejo Deliberante para tratar de incidir también en la oferta de, de vivienda, que es este incentivo para aquellas familias o personas que tengan una casa en Morón, que esté deshabitada, eh, a la que le ofrecemos un incentivo económico con la exhibición de una parte de esa deuda, en caso de que registren deuda de esa casa, eh, si la vuelcan al mercado de alquileres. ¿no? Sabemos que... El, el número de casas deshabitadas en Morón es altísimo, estimamos que es entre 18.000 y 20.000 viviendas. Obviamente ahí hay realidades diversas, desde quiebras, sucesiones, inhibiciones, embargo, y también puede haber a, a alguno que no se decide a, a someterla al, al, al mercado por, 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 nada, por distintas circunstancias. Tratamos de que haya un incentivo y bueno esperamos que el Consejo de Deliberante nos nos devuelva ese proyecto que enviamos, eh, aprobado, después de la discusión, y, y ayer tuve una conversación con el presidente, con Jorge Lavius, y me decía, bueno, estamos viendo si le podemos agregar algún sesgo para priorizar particularmente algún sector, y a mí me parecía interesante hacerlo, de jubilados, jubiladas, o mujeres en situación de vulnerabilidad, digamos, que, que puedan tener más fácil acceso a estas, a estas viviendas. Pero, pero bueno, en eso, en eso estamos. ¿no? Muchísimas gracias. Franco, probamos una vez más, y si no, Juan Pablo Tarifa. Franco, no anda. Me, no. Bueno, listo, vamos con Juan Pablo Tarifa. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Primero preguntarte si las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional son las necesarias en cuanto a la pandemia, o si hay que avanzar con más restricciones. Y después la otra pregunta que te quería hacer es con respecto al personal municipal, que hoy está de licencia, no cumple funciones por ser personal de riesgo, eh, tienen que tener prioridad en la vacunación. Gracias. Bueno. Eh, sí, lo de, la, de más restricciones, sí, la respuesta es sí. Lo que se está evaluando es cuáles, ¿no? y el alcance de esas nuevas restricciones. Como, como señalábamos al principio, ¿no? si es un proceso de, de, de confinamiento riguroso y masivo como el que atravesamos allá por marzo, abril del año pasado, o si ampliamos la, las restricciones con, con algunas medidas adicionales a las que tomamos y que entraron en vigencia la, la semana pasada. Eh, ese es el debate, pero nuevas medidas es, es inminente y necesario. Eh, y en relación al personal, bueno, el personal municipal está atravesado por las generales de la ley, ¿no? En, en tanto trabajador y trabajadora, si tienen alguna comorbilidad que lo hacen especialmente vulnerable al, al virus, eh, gozan de la licencia correspondiente, y en relación a la vacunación, bueno, se debieron inscribir y, y esperar que el sistema les asigne el turno. Hay quienes ya fueron vacunados y vacunadas, y hay otros que están, que están esperando. Gracias, Lucas. Bueno, a ver, no estoy teniendo más preguntas. Algunos de los colegas, Alejandra, ibas a hacer una segunda pregunta. ¿Me, me pediste permiso para hacer una segunda pregunta? No, tenés que desactivar, activar el sonido. Activar el sonido. ¿Ahora? Sí. Listo, bueno. El tema es, el, es con respecto a la obra de gobierno, con las restricciones que se están dando. Ahí, por ejemplo, todo lo que es la parte de obradores, ¿se va a poder cumplir atendiendo las restricciones para viajar de los empleados que están haciendo las obras? Por ejemplo, en la parte de los... Eh, la, lo que es el tema de las calles, las iluminarias, todas esas cosas, o solamente es personal municipal? No, bueno, el, el, todo lo que es obra pública, 
el año pasado, aún en, en los momentos de mayor restricción de lo que fue la, el confinamiento masivo de, de, de abril y marzo, mayo, obra pública siempre estuvo, estuvo vigente. Eh, digo, independientemente de, de si algún trabajador, producto de alguna comorbilidad, tenía que estar dispensado, eh, se lo dispensaba, pero el servicio como tal estuvo, estuvo vigente, todo lo que sea obra pública ejecutada por el propio Estado o obra pública ejecutada por, por un privado en el marco de una concesión. Eh, y en este caso, inclusive en esta etapa, aunque estamos en fase 3, eh, la fase 3 implica una reformulación a lo que fue la fase 3 del año pasado porque no, no contemplaba la obra privada. En esta etapa de fase 3, la, la obra privada y y la presencialidad educativa podrían ser los dos elementos más, más significativos que a diferencia de lo que ocurrió en la fase 3 del año pasado, en esta fase 3 adaptada están, están permitidos, hay que ver eh, si se pueden sostener ambas cosas, bueno, en virtud de todo lo que charlamos hasta aquí. Bueno, me está quedando solo la pregunta de Franco, que me la, me la pasa por escrito, así que te la digo yo, Lucas, si crees que hoy estamos, si crees que hoy estamos en una situación más compleja que hace un año, y si nos preocupa la situación de las reuniones sociales en vivienda, y si es de responsabilidad del Estado eh, controlar esas reuniones sociales. La pregunta de Franco. A ver, yo, eh, si, si pones todo en el, en, el, en el balance para responder esa pregunta, eh, si estamos peor que el año pasado, yo creo que la situación sí es más preocupante. Eh, cuando empezás a desagregar, podés ver cosas que son, que son mejores que el año pasado, pero cosas que eh, tenemos este año que la hacen esta experiencia de 2021 más delicada. Bueno, lo que es mejor es que tenemos un sistema que creció, un sistema sanitario que creció, en cuanto a su capacidad de respuesta, eh, por, por los niveles de, de equipamiento, que, bueno, que, de los que ya hablamos, tanto el sector público como el sector privado, nosotros le renovamos todos los comodatos de los aproximadamente 20 respiradores que les dimos a las distintas clínicas aquí de, de Morón para, para fortalecer su, su capacidad de gestión sanitaria. Eh, tenemos a casi la totalidad del personal de salud eh, con, con el proceso de inmunización o ya inmunizados, inmunizadas, y eso es todo un capital, porque el año pasado cuando se nos enfermaba algún, algún trabajador además del riesgo que implicaba la evolución de un cuadro que podía agudizarse, había que desarticular todo un, un servicio, una burbuja. Eso este año no estaría pasando, o al menos no estaría pasando en las mismas proporciones, y está, y está bueno que eso suceda. Hablábamos recién de lo de la letalidad, que cayó ostensiblemente. Ahora, cuando ves el, 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 la columna del debe, y lo que para mí lo hace más, más grave que el año pasado, es que eh, nos estamos cuidando menos eh, nos estamos cuidando menos hay más actividad, hay más circulación hay más reproducción viral y, y todo eso que yo dije como parte de un activo de lo positivo eh, si sigue esta tendencia y un volumen tan creciente de contagios eh, que, que se sostiene en el tiempo eh, lo, todo eso va a quedar superado ¿no? eh, entonces la situación es más delicada porque estamos actitudinalmente, colectiva, individualmente, eh, enfrentando este proceso de una manera distinta como lo enfrentamos el año pasado. Eh, y ahí lo vinculo con las reuniones sociales. Bueno, sí, las reuniones sociales son, conforme la evidencia de la que disponemos, eh, uno de los espacios más propicios para, para que nos contagiemos, porque son espacios no, no, donde no estamos expuestos, donde no hay protocolo, donde naturalmente nos distendemos más en nuestras casas, en casas de familiares o allegados, y es donde el virus encuentra las mejores condiciones para, para propagarse. Eh, y eso hace que, que hoy la situación sea más, más, más preocupante. ¿sí? Eh, este, cuando uno pone en el balance todo eso, sin dejar de reconocer lo bueno que señalaba antes, producto de la, la dimensión y, y este fenómeno de, de, de carácter este, actitudinal, que decía yo, de cómo enfrentamos este proceso, hay sectores que, digo, que me consta, que el año pasado tenían 
miedo y que ese miedo los llevaba a cuidarse mucho, a extremar los recaudos, hoy los veo como si la pandemia hubiese, hubiese sido superada y, no, y lejos de eso, ¿no? Digo, nos debe pasar a todos y a todas. Yo, eh, seguramente a ustedes también en, 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 se encuentran en espacios, en reuniones, o en, en eventos, en actividades que el año pasado, con un nivel de circulación menor, estaban mucho más contenidas, ordenadas, directamente se evitaban, y hoy, y hoy se suceden con una naturalidad que, que, que es peligrosa y es preocupante. Y sí, la, tenemos que intervenir, cuando detectamos que hay reuniones, intervenimos. Intervenimos, hemos recibido este fin de semana, y, y, y concurrieron la, la, las fuerzas de, de seguridad para notificar del cumplimiento de las normas, y aparte que la violación es la violación de un decreto presidencial, interviene la justicia federal, es un tema más bien complejo. Y sí se han hecho, se han labrado actas de, por incumplimiento de esta situación. Bueno, confiamos y apelamos, y, y ustedes en ese sentido son una polea de transmisión a, a la mayor prudencia y al mayor respeto a, a estas medidas para atravesar estos, estos meses que tenemos por delante, que son muy complejos. Lucas, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, nos volveremos a encontrar, esperamos hacer más fluida la, los, los encuentros tanto con Lucas con, como con algunos de los secretarios y secretarias del, del gabinete para hablar temas más puntuales, específicos. Gracias, Lucas, y gracias a todos por haber participado. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao, buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Chao, Lucas, equipo de comunicación, muchísimas gracias. Chao, gracias. gracias.